ഇത് നമ്മളെ ഒന്നാം പാഠമായിട്ട് പഠിച്ചത് പ്രഭാത ഗീതം എന്നുള്ള കവിതയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളെ പ്രഭാത പ്രഭാത ഗീതത്തിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗുരുവചനം തിരുവചനം എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും ആദ്യം ആ പാഠം എടുത്ത് വെക്കുക പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് ഗുരുവചനം തിരുവചനം പാഠം മൂന്നാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരു സാഹകര നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഓം സഹനാവതു സഹനോ പുനത്തു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാം അധീത വസ്തു മാ വിദ്യുഷാവഹൈ എന്നുള്ള കവിത അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗുരുവിനെയും ശിഷ്യനെയും തമ്മിലുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തിനെ ഗാഠമായി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന കവിതയാണ് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് ശത്രുത ഉണ്ടാകാതെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അറിവ് അറിവ് പകർന്നു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഗുരുവിൻ്റെ അറിവ് ശിഷ്യനിലേക്ക് പകരുകയും അവരെ അവരുടെ ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം മെച്ചമായി തീരാനും നന്മയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും വെറുപ്പുണ്ടാക്കാതെ അവരെ എന്താണ് ഈശ്വരൻ്റെ മുന്നിൽ ഈശ്വരനോടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ഗുരുവിൻ്റെയും ശിഷ്യൻ്റെയും ഈ ബന്ധത്തെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവസാനമില്ലാതെ തുടരാ തുടരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയായിരുന്നു അത് അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത് ഗുരുവിനെ എന്താണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ആദ്യ ഗുരു എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വീ വീട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഗുരുവായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അമ്മയുടെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് അമ്മ എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മ അമ്മ അച്ഛൻ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള അവർ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഈ ഗുരുസാഗരം എന്നുള്ള പുസ്തകം ഞാൻ വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഗുരുവചനം തിരുവചനോ എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ ടീച്ചറ് ഗുരുസാഗരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പരാമർശിക്കുന്ന ഋഗ്വേദത്തിലെ തൈത്തിരിയോപനിഷത്തിലെ ഒരു കവിത ഈ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് ഒ വി വിജയനാണ് ആ ആമുഖത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കവിതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഗുരുസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ വി വിജയൻ എഴുതിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്കൂളുണ്ട് പോത്തങ്കോട് ശാന്തിഗിരി സ്കൂൾ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ഗുരു ആ കരുണാകര ഗുരുവിനെ ഇദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയതും കൂടെയാണ് ഈ ഗുരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് ആ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒ വി വിജയൻ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കണ്ടത് കരുണാകര ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുരുവിനെയാണ് ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠ സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ അത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യവശ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒ വി വിജയനെ കുറിച്ച് ഒ വി വിജയനെ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഇട വന്നു കൂടാതെ എനിക്ക് ആ ഒ വി വിജയൻ്റെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഗുരുവായി കരുതിയിരുന്ന കരുണാകര ഗുരുവിൻ്റെ ആ ആശ്രമത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇടയും വന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണാം ഒ വി വിജയൻ ഗുരുസാഗരം ഇതിനകത്തെ ആമുഖത്തിലെ തൈത്തിരി ഉപനിഷത്തിലെ കവിത ഗുരു ബന്ധ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തെ വളരെയധികം എന്താണ് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പല സ്കൂളുകളിലും അത് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗുരു എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഗുരു എത്രത്തോളമാണ് ആ ഒരു ശബ്ദം ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗു രു രണ്ട് അക്ഷരമാണ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഇടയിലെ ആ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഗു എന്ന ശബ്ദം അന്ധകാരം താൻ രു ശബ്ദം തൻ നിരോധകം അപ്പൊ ഗു ശബ്ദം അന്ധകാരം താൻ രു ശബ്ദം തൻ നിരോധകം അതായത് അന്ധകാരത്തെ നിരോധിക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അന്ധകാരം അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉട
മൃത്യോ മാമൃതം രമയ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കവിതകൾ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി അറിവില്ലാത്തതിനെ മാറ്റി അവനെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ഗുരു ആണ് അപ്പൊ ഗു എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദം അന്ധകാരത്തെയും അത് താൻ എന്താണ് ഗുരു എന്ന ശബ്ദം അതിനെ രോധകം ചെയ്യുന്നു തടയുന്നു മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് അന്ധകാരം മാറ്റുന്നു പകരം വെളിച്ചം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര് ഗുരു അപ്പൊ ആ ശബ്ദം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ശബ്ദവും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഗുരുവായി തീരുന്നത് അപ്പൊ അന്ധകാരത്തിനും അത് അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് എന്ത് പ്രകാശം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ഒരു ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശമാണ് പ്രകാശവും എന്താണ് ഇരുട്ടും ഇരുട്ടും പ്രകാശവും അത് രാത്രിയും പകലും പോലെയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവനാണ് ഗുരു ആ സിനിമ നമുക്കറിയാം രാജീവ് അഞ്ചലിന്റെ ഗുരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മോഹൻലാലാണ് അതില് നായകൻ അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ ഒരു ആ സിനിമ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ സിനിമ എടുത്ത് കാണുക അപ്പൊ അതില് അന്ധകാരത്തെ അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അത് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയും കൂടെയാണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി നടത്തിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയിലൊക്കെ ടീച്ചർ പണ്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആ സിനിമ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിനെയാണ് അതായത് നിലവിൽ നിലവിലിരുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ചിന്ത അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും പിതൃതർപ്പണം നടത്തുന്നത് കറുത്ത വാവ് സമയത്താണ് ബ്രാഹ്മണർ അത് വെളുത്ത വാവ് സമയത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോജിക്കിന് ദഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പലതും അതിനകത്തുള്ളത് എങ്കിലും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരിയായ ഒരു ഗുരുവിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ഒരു ഗുരുവിന് ശരിയായ ചിന്തയിലൂടെ അതായത് ഒരു ശിഷ്യനെ നല്ല ചിന്തകളിലൂടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി അവനെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അത് നല്ലൊരു ഗുരുവിന് അത് അതുകൊണ്ട് കഴിയും എന്നുള്ളത് ആ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പല ചിത്രങ്ങളും ഒരു വിനോദത്തിനുപരി പല കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് നല്ല ചലച്ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എന്താണ് നല്ല തിരക്കഥകളായിരിക്കും ആ തിരക്കഥകൾ എം ടി എ പോലുള്ളവർ നമുക്കറിയാം നല്ല എഴുത്തുകാരാണ് അവരുടെ തിരക്കഥകൾ തിരക്കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സാഹിത്യ കൃതിയെ വലിയ വലിയ സാഹിത്യ കൃതിയേക്കാളും മെച്ചമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ സിനിമയും തിരക്കഥയും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോ നല്ല തിരക്കഥ ആയാലും സിനിമ വിജയിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ക്ലിക്ക് ആവണമെന്നില്ല അത് സന്തോഷത്തിന് രസത്തിന് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചില സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള സംവിധായകർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ദിലീപിനെ പോലുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെയൊക്കെ ചിരി തമാശ ജഗതിയുടെയൊക്കെ തമാശ ദഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണാനൊന്നും നമുക്കുള്ള മനസ്സ് ഇപ്പൊ ഇല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ തലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായനയിലോട്ടൊക്കെ അതാ പറഞ്ഞേ വായിക്കണം ഒരുപാട് വായിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആശയങ്ങൾ കയറും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നായി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളായി പിന്നെ നമ്മൾ ആരെത്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടേതായ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വാക്കുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ വായനയുടെ പ്രാധാന്യവും കൂടെ ടീച്ചർ ഇത് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാരണം നാളെ വായനാ ദിനമാണേ അതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഗു ശബ്ദം അന്ധകാരം താൻ രു ശബ്ദം തന്നിരോധകം നമുക്ക് പഞ്ചഗുരുക്കന്മാറായിട്ട് പറയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിതാവ് മാതാവ് വിദ്യോപദേഷ്ടാവ് പിതാവ് മാതാവ് പിന്നെ എന്താണ് വിദ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് അതായത് അധ്യാപകൻ ജ്യേഷ്ഠ പ്രാതാവ് ഏറ്റവും മൂത്ത സഹോദരനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ എന്താണ് ഭർത്താവ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഭർത്താവ് പഴയ ഒരു സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഭർത്താവും ആ സ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്
വഴക്ക് പറയാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇത് തൈച്ചൊല്ല് കേൾക്കാത്ത വവ്വാലെ കീഴ്മല തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറയുന്നവർ കേൾക്കാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എന്താണ് അത് അതിനെ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും നമുക്ക് വിഷ വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവമായിട്ട് ആയിരിക്കും തിരിച്ച് കിട്ടുക ഇന്ന വഴിയിലൂടെ പോവുക ഇവിടെ കൂടെ നടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരാൾ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല അബദ്ധങ്ങളിലും വന്ന് ചാടും അതാണ് ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അതുപോലെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുരുവാക്കിന് എതിർ വാക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുവാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാശം നേരിടൂ എന്ന് സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം ഗുരുവിനെ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഗുരുവിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് അർത്ഥമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ശബ്ദധാരാവലി പോലുള്ള ശ്രീകണ്ഠേശ്വര പത്മനാഭ പിള്ളയുടെ ആ ഒരു ശബ്ദധാരാവലിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ അർത്ഥങ്ങൾ നോക്കാൻ നമുക്ക് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ പദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ശബ്ദധാരാവലി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് സംശയമോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് നോക്കാനും എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു ബുക്കായിട്ട് എന്താണ് ശബ്ദധാരാവലിയാണ് നമ്മൾ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആ ഗുരു എന്നുള്ള അർത്ഥം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ആചാര്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അധ്യാപകൻ കേട്ടോ പിന്നെ വലിയ കനമുള്ള വലിയ വലിയ ഭാരമുള്ള കട്ടിയുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു മാത്രയുള്ളത് ഈ മാത്രയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല മാത്ര പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് വൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന അതിനധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് പദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് ഒരു താളം ഇടും അതിനൊരു വൃത്തം എന്നാ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഗുരു ലഘു ഇങ്ങനെ മാത്ര തിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അതിലെ മാത്രയാണ് ഗുരു ലഘു ലഘു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാത്ര ഗുരു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മാത്ര അത് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ദീർഘമായിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാത്ര അതിനെയാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ സിലബസിലേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണക്ക് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ പദ്യവും എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ വരി ഓരോ അക്ഷരം കാ കാക്ക് ഒരു മാത്ര മേളില് ഒന്ന് കാ ദീർഘാക്ഷരം ഇട്ടാൽ എത്ര മാത്രയാണ് രണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിനും മാത്ര കണക്കാക്കി വൃത്തം അതിനുണ്ട് മഞ്ചരി കാകളി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൃത്തങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് പണ്ടുള്ള കവികളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വള്ളി പാട്ടായിരുന്നാലും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നദോന്നത വൃത്തം മഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ വൃത്തം നദോന്നത പിന്നെ എന്താണ് ചെറുശ്ശരി ഗാഥാവൃത്തം മഞ്ചരി അതൊക്കെ വൃത്തങ്ങളിലനുസരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ആധുനിക ആധുനിക കവികളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് വൃത്തമില്ല അവർ അവരുടെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഗദ്യം പോലെയാണ് പല കവിതയും വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃത്താധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതാ രചനയൊന്നും ഇല്ല അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഇനി ഇരുന്ന് നമ്മൾ വൃത്തം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഗുരു ആചാര്യൻ വലിയ കനമുള്ള പിന്നെയോ രണ്ടു മാത്രയുള്ളത് നേതാവ് ഒരു നേതാവിനെ നമുക്ക് ഗുരു എന്ന് പറയാം പിന്നെയോ പരമാത്മാവ് പരമാത്മാവ് നമുക്ക് ആത്മാവിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ബന്ധമില്ല സ്വന്തം ദേഹവുമായ ഒരു ബന്ധമില്ല ആത്മാക്കൾ തമ്മിലേ ബന്ധമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരു ഒരു കവിതയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് അതിനെ പിന്നെ യേശുദാസ് നല്ല രീതിയിൽ ആലപിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും അവിടെ മുകളിൽ നമ്മളെ ഈശ്വരന്റെ പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ലയമാണ് അല്ലേ മരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു എന്നൊരു സങ്കല്പമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈശ്വരില്ല അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തില് അപ്പൊ ഗുരു ഈശ്വര തുല്യനും കൂടെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു ഗുരുസാഗരം ഒ വി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ ആ ആമുഖത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഏത്
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ ആധുനിക കവിത്രയം അത് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ കുമാരനാശാൻ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ഇത്രയും പേരാണ് ആധുനിക കവിത്രയം കേട്ടോ ഈ അവരുടെ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേട്ടോ അതെ വള്ളത്തോളിനെ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഗുരുനാഥനാക്കിയ ഒരു കവിത അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏത് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ലോകമേ തറവാട് തനിക്ക് ചെടികളും പുൽകളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തൻ കുടുംബക്കാർ ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം താഴ്മതാന ഭിന്നതി യോഗവിത്തേവം ജയിക്കുന്നിതൻ ഗുരുനാഥൻ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകം ഒരു തറവാടായിട്ടും ഈ ചെടികളും പൂക്കളും പുഴുക്കളും ഒക്കെ അതിന്റെ നമ്മുടെ തന്നെ കുടുംബക്കാരം ആയിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് ത്യാഗമാണ് നേട്ടം തരുന്നത് താഴ്മയോട് കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റം നമുക്ക് അഭിന്നതി നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനിൽ ഇതെല്ലാം ദർശിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാളം കവിതകൾ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആരുടെ ശ്രീനാ ഇത് വള്ളത്തോളിന്റെ കവിതകൾ കണ്ട വള്ളത്തോൾ ഞാൻ അടുത്ത് പറയുന്ന പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളാണ് വള്ളത്തോൾ ഞാൻ ഈ ഇപ്പഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മിക്കവാറും അസൈൻമെന്റിലൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തപ്പി പിടിച്ച് എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാത്ത മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ തരുന്നതും കേട്ടോ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളാണ് ആര് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ ഒരു കവിതയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നോക്കുള്ളൂ പാമ്പുകൾ തീണ്ടിയിടാത്ത മാണിക്യ മഹാനിധി പാഴ്നിഴ പാഴ്നിഴലുണ്ടാക്കാത്ത പൂനിലാവാ പൂനിലാവ് എന്ന ആചാര്യൻ ഇവിടെ ആചാര്യൻ എന്നാണ് ഗുരുവിന് ഒരു നാനാർത്ഥമായി പറയുന്നത് പാമ്പുകൾ തീണ്ടിയിടാത്ത മാണിക്യമാണ് മാണിക്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നവരത്നങ്ങളിലൊന്ന് ആ മഹാനിധിയാണ് ആര് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ പാഴ്നിഴൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത പൂനിലാവാണ് പാഴ്നിഴല് നിഴലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത എന്താണ് പൂനിലാവാണ് ആര് എന്റെ ആചാര്യൻ എന്ന് ആചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഗുരു അധ്യാപകൻ എന്ന് ആര് പറയുന്നു വള്ളത്തോള് പറയുന്നു ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇത് നമുക്ക് ഏ കണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പലരും ഇത് എനിക്ക് പോകുന്ന നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഉള്ളൂരിന്റെ കേട്ടോ ഇതാ ഉള്ളൂരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഉമാ കേരള അപ്പൊ വള്ളത്തോളിന്റെ മഹാകാവ്യ ഏതാണ് ചിത്രയോഗമാണ് ഉള്ളൂരിന്റേത് ഉമാ കേരളമാണ് അദ്ദേഹവും ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ നോക്കിക്കോളൂ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ വിദ്യ തന്നെ മഹാധനം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് വിദ്യ തന്നെ മഹാധനം എന്ന കവിത ദീപാവലി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീപാവലി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലും ആശാൻ കണ്ടോ ടീച്ചർ വരയിട്ടേക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കൂ ആശാൻ നേരത്തെ ആചാര്യൻ എന്നാണ് കണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആശാൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിലൂടെ ഗുരുവിനെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ് പുറം കണ്ണു തുറപ്പിപ്പൂ പുലർവേളയിൽ അംശുമാൻ അകക്കണ്ണു തുറപ്പിപ്പാൻ ആശാൻ ബാല്യത്തിലെത്തണം അപ്പൊ പുറം കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണ് തുറന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സൂര്യന്റെ ആ പ്രകാശം നമുക്ക് തട്ടുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അവിടെ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് രാത്രി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നമ്മളെ പുറം കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അംശുമാനാണ് സൂര്യനാണ് പക്ഷേ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ അകത്തൊരു കണ്ണുണ്ട് മനസ്സാകുന്ന കണ്ണ് ആ കണ്ണിലെ അന്ധകാരം അറിവില്ലായ്മ മാറ്റി ആ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ആര് വരണം ആശാൻ വരണം ആശാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കുമാരനാശാൻ വരണം ആരും അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് ഗുരു ആണ് ഇത് ഉള്ളൂരിന്റെ ആണ് കവിത അപ്പൊ അത് ഉദ്ദേശിക്കുക ആശാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കവിതകളാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ആ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ദേ ഇത് കണ്ടോ ദ്രോണാചാര്യരാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ നിൽക്കുന്നത് ദ്രോണാചാര്യരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി ഇതൊരു വേട വേടൻ ഒരു
യോ ഈ അസ്ത്രവിദ്യയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഏകലവ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടാള കാട്ടാള ആ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസ്ത്രവിദ്യ അന്ന് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു അതായത് ഗുരുവിന് ഇദ്ദേഹം വനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഇടത്താണ് എന്താണ് ആശ്രമം കെട്ടി അവിടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പം ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഏകലവ്യൻ വേട്ടയാടി വരികയായിരുന്നു വേട്ടയാടി ഒരു മാനിനെ പിന്തുടർന്ന് വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ആയോധന വിദ്യകളുടെ അതായത് യുദ്ധമുറകളൊക്കെയാണല്ലോ അന്ന് കൂടുതലും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം അതിനാണ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ അഞ്ചു പേർക്ക് അഞ്ചു പേർക്കല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആര് കാണുന്നു നമ്മുടെ ഏകലവ്യൻ കാണുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അസ്ത്രവിദ്യകളും ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഏകലവ്യന് ഭയങ്കര താല്പര്യം തന്നെ കൂടെ ഒന്ന് എന്താണ് ഗുരു ഒന്ന് ശിഷ്യനായിട്ട് ഒന്ന് പരിഗണിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് അസ്ത്രവിദ്യയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ആര് ഏകലവ്യൻ പക്ഷേ എന്താ ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏ ദ്രോണാചാര്യയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ദ്രോണാചാര്യരെ ഗുരുവായിട്ട് മനസ്സിൽ കണ്ടാണ് ഏകലവ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെയുള്ള തുടർ പഠനം നടത്തിയത് ഏതിൽ ഒരു മൺ പ്രതിമ കളിമൺ പ്രതിമയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നെ ആയോധന വിദ്യ ഈ അമ്പയത്തൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കഥയിലേക്ക് അതൊരു വിഷമം പിടിച്ച കഥയാണ് അത് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ദ്രോണാചാര്യയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു കുറിപ്പ് എല്ലാ പേരും ബോർഡിലോട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ നോക്കുള്ളൂ ദ്രോണാചാര്യ അദ്ദേഹം കൗരവ പാണ്ഡവരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു അവരുടെ മാത്രമല്ല മിക്ക രാജാക്കന്മാരുടെയും ഗുരുവായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ഗുരുവായിരുന്നു അക്ഷരവിദ്യ കുതിര സവാരി യുദ്ധമുറകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആര് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദ്രോണാചാര്യർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അക്ഷരവിദ്യ കുതിര സവാരി യുദ്ധമുറകൾ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത് യുദ്ധമുറകൾ ദ്രോണാചാര്യർ പഠിപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധമുറകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അമ്പയത്തിന് ആ പരിശീലനവും എല്ലാം ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പം അക്ഷരവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുതിരസാരി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധമുറകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർ ചില വിഭാഗത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പറയാറില്ലേ ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ യുദ്ധമുറകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഇതുപോലെ സർവ സന്ദീപ് ഇത് സോറി സർവോദയ സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഏതാണ് ഒരു ഗുരു ആ ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വീടിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ ആണ് ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഒരു നൂതനമായ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഇതേപോലെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു ഗുരു കുലത്തിൽ താമസിച്ച് കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി സന്ദീ സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണനും കുചേലനും തമ്മിലുള്ള പഴയ ആ ഒരു ചങ്ങാത്തം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ അപ്പോഴും ആ കഥകളൊക്കെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒത്തിരി സമയമെടുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ദ്രോണാചാര്യരുടെ അസ്ത അസ്ത്രപ്രയോഗ ചാതുര്യം ഏകലവന് ഈ വിദ്യ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ഓ എന്തൊരു ഇതായിട്ടാണ് ഗുരു പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് കാട്ടാളൻ ആയതുകൊണ്ട് ഏകലവ്യനെ ശിഷ്യനായി ദ്രോണാചാര്യർ സ്വീകരിച്ചില്ല ദ്രോണാചാര്യരെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം തോന്നി അയ്യോ ദ്രോണാചാര്യർ എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ പകരമായിട്ട് കളിമൺ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രതിമയെ ഗുരുവായിട്ട് ആര് സങ്കല്പിച്ചു ദ്രോണാചാര്യരെ ഗുരുവായി സങ്കല്പിച്ച് അമ്പും വില്ലും കയ്യിലെടുത്ത് ആര് ഏൻ തുടങ്ങി ഈ ഏകലവ്യൻ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് ആ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നാണ് അമ്പയത്ത് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ തെറ്റാതെ അസ് അസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസം എടുത്തു ഒരുപാട് ദിവസം ഇങ്ങനെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഇത് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വിദ്യയും പെട്ടെന്ന് ഇന്നിപ്
എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കളിമൺ പ്രതിമ വെച്ചിട്ട് ഗുരുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പരിശീലനമൊക്കെ ആരംഭിച്ച് ഗുരുവിനെ മനസ്സിൽ അമ്പെയ്ത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കണ്ടിരുന്ന ആ കുറച്ച് ആയോധന മുറകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങ് അമ്പ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഈ ഗുരുവും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ വേട്ടപ്പട്ടി ഫ്രണ്ടിൽ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പോവുമായിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടിയ പട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകലവ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഏകലവ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഭയന്നെങ്കിലും ഈ അമ്പ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്തം വരാത്ത രീതിയിൽ അമ്പ് എയ്ത് ഈ പട്ടിയുടെ വായിൽ അങ്ങ് തറപ്പിച്ചു അപ്പോഴ് ഇതിന് പിന്തുടർന്ന് വന്ന ആചാര്യരും ശിഷ്യന്മാരും ദ്രോണാചാര്യരും ശിഷ്യരും വളരെ അതിശയിച്ചു പോയി കാരണം എന്താണ് എന്നിട്ട് കാട്ടാളൻ ഒളിഞ്ഞ് മരത്തിൻ്റെ മേളിൽ കയറിയിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ ഏകലവ്യൻ അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഒരു പട്ടി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ വായിൽ നിറച്ച് അമ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും താഴേക്ക് വരുന്നില്ല ഇതെന്താ ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നറിയാനായിട്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോ ആരാണ് ഏകലവ്യൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങാണ് എന്നെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർ അതിശയിച്ചു ഒരു കാട്ടാളനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രാജാക്കന്മാരുടെ മാത്രം ഗുരുവായിട്ട് അറിയപ്പെടണമെന്ന് കാട്ടാളിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയെ അപ്പോൾ ഏകലവ്യൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കണ്ട കാര്യവും അങ്ങിങ്ങനെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഞാൻ ദ്രോണാചാര്യരെ ഒരു കളിമൺ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഞാൻ അതിനെ ഗുരുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് അപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവനെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവനൊരു കാട്ടാളനാണ് അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരായിട്ടിരുന്ന അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരു ഒരു കാട്ടാളിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവും അത് തനിക്ക് നല്ലതിനല്ല പല രാജാക്കന്മാരും ഇദ്ദേഹത്തിന് സമീപിക്കില്ല ഒരു കാട്ടാളൻ്റെ ഗുരു എന്നൊക്കെ അന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടവും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കാട്ടാളന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് ആ ഗുരുവിനെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗുരു സൂത്രപൂർവ്വം ഇദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് ആ ശരി നീ എന്നെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചാൽ എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനൊരു ചിന്ത പോയി ഏ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെക്കാളും പ്രാവീണ്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇയാളെ കൂടുതൽ അമ്പയത്ത് വെച്ച് പഠി പുറപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ചിന്തയും കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി നീ എനിക്ക് ഗുരു ദക്ഷിണയായിട്ട് എന്താണ് തരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നീ എനിക്ക് തരണം അപ്പോൾ കാട്ടാളം പറഞ്ഞു ഗുരു എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ തരും അപ്പം ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതേ ഇവിടെ നോക്കിയേ വലത് കൈയുടെ പെരിവിരൽ മടി കൂടാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്താണ് പെരിവിരലാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മടി കൂടാതെ ഇത് ചെയ്യാനായി കത്തിയെടുത്ത ഏകലവ്യനെ ഗുരു തടഞ്ഞു ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്തു പെരിവിരൽ പക്ഷെ അത് തരാൻ മടി കൂടാതെ യാതൊരു കൂസലും ഇല്ല ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ആര് തയ്യാറായി നമ്മുടെ ഏകലവ്യൻ തയ്യാറായി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗുരു ഓർത്തു ഇത്രയും നല്ല ഒരു ശിഷ്യനോ എന്തായാലും അവൻ്റെ കൈവിരൽ മുറിക്കാൻ ഇടവരുത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അരുത് കൈവിരൽ മുറിക്കരുത് പകരം ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്താണ് പകരം ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക എന്ത് പ്രതിജ്ഞയാണ് ഒരിക്കലും അമ്പും വില്ലും പ്രയോഗിക്കില്ലെന്ന് കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും നീ ഇനി ജീവിതത്തിൽ അമ്പും വില്ലും പ്രയോഗിക്കില്ല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏകലവ്യൻ പുഞ്ചിരിച്ച് അവൻ അമ്പും വില്ലും ഗുരുപാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു അവിടെ ആ അത് പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ ഈ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപിക തെറ്റ് കണ്ടെത്തി ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് മോനെ അത് ചെയ്യരുത് നീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നേ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് അതെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഷോ ഇത് ആരെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മുഖഭാവത്തിൽ പലരും എല്ലാവരും അല്ല ചിലരെങ്കിലും അധ്യാപികയെ തുറച്ച് നോക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ഇത് ഒരു ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇത്രയും ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാവുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച്
ഇപ്പൊ ഗുരുവചനം ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവചനം പോലെ ആയിരിക്കണം തിരു നമ്മൾ അറിയാം തിരുവോണം പിന്നെ എന്താണ് തിരു തിരുമനസ് തിരു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബഹുമാനാർത്ഥം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദം അക്ഷരമാണ് എന്താണ് വാക്കുകളാണ് തിരുവചനം തിരുവചനം തിരുവുള്ളോർ തിരുമനസ് രാജാക്കന്മാരെയും പിന്നെ അത് തുല്യമായിട്ട് ബഹുമാന അർത്ഥം പറയുന്ന വാക്കാണ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കുക ആരും ഇപ്പോൾ ബോർഡിലോട്ടൊന്നും നോക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കാരണം ഇത് അത്ര അങ്ങോട്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുക സന്ധ്യ മയങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഗുരുവും ഗുരുപത്നിയും പുറത്തെവിടെയോ പോയിരിക്കുകയാണ് മറ്റാരും അടുത്തെങ്ങും ഇല്ല ഇതുതന്നെ നല്ല തക്കം ഇന്ന് അയാളുടെ കഥ കഴിക്കണം സുകുമാരൻ ഒരു വലിയ പാറക്കല്ലുമായി പാത്തും പതിയുങ്ങിയും ഗുരുവിന്റെ തട്ടിൻ പുറത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ എവിടെയോ ഇരുന്ന് നരിച്ചീറുകൾ ബഹളം കൂട്ടുന്നുണ്ട് സുകുമാരൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ള പാറക്കല്ല് ബലമായി പിടിച്ചു അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോ നോർക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര നാളായി അയാൾ തന്നെ ശകാരിക്കുന്നു തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ശകാരം തന്നെ ശകാരം ഗുരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ശിഷ്യനോട് അല്പമെങ്കിലും കരുണ കാണിക്കണ്ടേ ഇനിയും കുറ്റം പറച്ചിൽ കേൾക്കാൻ വയ്യ ഇന്ന് അയാളുടെ കഥ കഴിക്കണം ഈ പാറക്കല്ല് തലയിൽ തന്നെ വീഴ്ത്തണം സുകുമാരൻ ഇരുട്ടിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നു പല്ല് ഞെരിച്ചു താൻ എത്ര എളിമയോട് കൂടിയാണ് അയാളോട് പെരുമാറുന്നത് ഇത്രയും അച്ചടക്കവും അനുസരണയും കാണിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് ശാസന തന്നെ ശാസന പുറത്താരുടെയോ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേൾക്കുന്നു സുകുമാരൻ ചെവിയോർത്തു അതാ അവർ വരികയാണ് ഗുരുവും ഗുരുപത്നിയും അകത്ത് കയറി അത്തായം കഴിക്കാനിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ കല്ല് തലയിലേക്കിടാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന നമുക്കറിയാം ഇത് ഗുരുവാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു കനലിനകത്താണ് കിടക്കുന്ന ആരാണ് ഒരു ശിഷ്യനുമാണ് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മില് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താനുള്ള കാരണമാണ് ഈ കഥയിലെ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം സന്ധ്യ മയങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അന്തി സന്ധ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വൈകുന്നേരത്തെ ആണ് അല്ലെ സന്ധ്യ അർത്ഥത്തിലാണേ ഞാൻ നോട്ടിൽ തരും എങ്കിലും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ സന്ധ്യ അന്തി എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം വൈകുന്നേരം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇടാം സന്ധ്യ മയങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മയങ്ങുക സന്ധ്യ മയങ്ങുക രാത്രിയോട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗുരുവും ഗുരു പത്നിയും പത്നി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ നമുക്ക് എന്താണ് പത്നി ഭാര്യ പത്നി ആരാ കളത്രം പത്നി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരാണ് ഭാര്യയാണ് കളത്രം ഗുരുവിനെ ആചാര്യൻ അധ്യാപകൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഗുരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അധ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ ആ ഓക്കെ അപ്പോ സന്ധ്യ മയങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഗുരുവും ഗുരുപത്നിയും പുറത്തേക്ക് എവിടെയോ പോയിരിക്കുകയാണ് മറ്റാരും അടുത്തില്ല ആ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല ഇത് തന്നെ നല്ല തക്കം തക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ അവസരം അല്ലെ തക്കത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂച്ച തക്കം പാർത്തിരുന്ന് ആരെ പിടിക്കും എലിയെ പിടിക്കുന്ന കഥകളല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ച തക്ക അപ്പൊ നോക്കോ അപ്പൊ ഒരു തക്കം പാർത്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഒരു വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പൂച്ച തക്കം പാർത്തിരുന്ന് എലിയെ പിടിക്കൂ എന്നൊക്കെ ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്യം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ തക്കം പാർത്തിരിക്കുക അപ്പോ കള്ളന്മാരെ പിടികൂടാനായിട്ട് പോലീസ് പലപ്പോഴും തക്കം പാർത്തിരിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മള് കൂടുതൽ ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇന്ന് തുടങ്ങ ഇന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചത് കാരണം എന്താണ് നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് കാര്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകത്തില്ല ഇന്ന് അയാളുടെ കഥ കഴിക്കണം കഥ കഴിക്കണോന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലണം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് 
പുനയുകളോ കഥ കഴിക്കണം കൊല്ലണം കഥ കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൊല്ലണം ഈ നായാളുടെ കഥ കഴിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലണം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ചില മിടുക്കന്മാർ വിചാരിക്കും ആ എങ്ങനെയാ ടീച്ചർ കഥ കഴിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇതൊരു ശൈലിയിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് കഥ കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് കൊല്ലുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സന്ധ്യ മയങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഗുരുപത്നിയും ഗുരു പ ഗുരുവും ഗുരുപത്നിയും പുറത്തെവിടെയോ പോയിരിക്കുകയാണ് മറ്റാരും അടുത്തെങ്ങോ ഇല്ല ഇതുതന്നെ നല്ലതക്കം ഇന്ന് അയാളുടെ കഥ കഴിക്കണം സുകുമാരൻ ഒരു വലിയ പാറക്കല്ലുമായി പാത്തും പതിങ്ങിയും ഗുരുവിൻ്റെ തട്ടിൻ പുറത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കഥാപാത്രം എന്താ വരുന്നുണ്ട് സുകുമാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു വലിയ പാറക്കല്ലുമായി പാത്തും പതിങ്ങിയും ഗുരുവിൻ്റെ തട്ടിൻ പുറത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി നമുക്ക് ഈ വലിഞ്ഞു കയറി വരെ ഇവിടെ നിർത്താൻ സമയം അതിക്രമിച്ചു കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും വരെ വായിക്കുക കഥാപാത്രം സുകുമാരൻ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക 